么的？我去里面看看人陈医生，哎，啊，藤田先生，我的病人怎么样了？还还好吧，就是一直在发烧。我要把他带走。呃，这恐怕不行。哎。政府的命令，我在此特别声明
为了惩罚中国军队之暴力，促使南京政府觉醒，如今我们不得不采取断然措施。周区长交给我们的任务已经完成了，这里我就不太方便出现了。好，走。下面有请各位记者提问。我想请问阁下，此次日本的指挥官是谁？日本军队已经下达了连组山海派遣军的命令，以松井石根大将为司令官。我是美联社记者，请问本次事变，日本方面可有具体的时间计划表？三个月。三个月占领山海？不不不。如果南京政府久不执行的话，我们将在三个月内占领整个中国。南京，南京，如果没有什么问题的话，本次记者发布会到此结束。等一下，我是民国日报记者，我想请问发言人阁下，为什么日本人要挑起这个事端呢？不是日本方面制造的，而是中国方面制造的。发言人阁下，耳听为虚，眼见为实。我们要的是证据。这拿的是谁呀、啊？对对，证据，证据，有证据吗？拿出证据。人，是我们大日本帝国的武士，好一军。此次硬朗来到中国，探讨武术。可不是的是，就在昨天晚上。他被中国人枪杀了。啊！这就是证据。这个怎么怎么可能呢？就是我们加日本帝国此次行动，可谓师出有名。你说的证据在这儿呢？什么呢？可是中国人枪杀，肯定是假的。这是谁呀？什么？什么人啊？这他是谁？这不可能是不是啊？是啊，有什么证据？刀就是他。大伙来认识一下吧。这位就是那个叫浩一的日本武士。这个人在这儿好好的活着，是谁在说谎？对，你们在说谎，好好说清楚。欲加之罪，污蔑，何患无辞？一个活生生的欲加之罪就摆在我们的面前。我想请问新闻官，为什么说他被我们中国人枪杀了？对啊，就是这样。中国有句古话：“知人知面不知心。”要是当年唐朝的鉴真大师在天之灵看到了这一幕，一定很后悔当年的东渡。在座的各位，上下五千年，中国仁义之心，得道者多助，失道者寡助。而我更坚信这一点：多行不义，必自毙。嗯，各位，看我们。汤大头，这个汤大头以前也算是个人物，怎么突然就变汉奸了？是啊，很可惜啊。这个家伙依仗着自己的权势，哼，马上就要认贼作父了。不用跟我说那么多，像这种要投靠日本人的人，就算你们不杀他，我也会杀他。好，那我就静候你的佳音了。这是他的地址，背后有我新办公地点的电话。这个汤大头，他平时会去什么地方？有没有什么嗜好
，这家伙身边从来没有缺过女人，他好色。明白了。司令，晚上还要不要出去活动活动？就不出去了，在家听听老调，不也挺好吗？啊，是。哎，等等。哎，哎司令，还有何吩咐？保护老子的事儿，你得问问雇来的那些人怎么说呀？呃，可是他们都是外人，我怕……你懂个屁呀！杀老子的人从哪儿来？你他娘的怎么知道啊？我雇来的这些人都是道上的能人，平时都干些杀人越货的事儿。猫有猫道，狗有狗道。我把他们雇来，就是为了给我找门道。啊，还是司令高明。哼，你他娘的知道了，你就是司令了。哎，是是是，还是司令考虑的周全。钱算是白花了啊！你们连一个人毛都没给我抓来一个。司令，那个小子身手太快了，他居然能躲得过子弹！放屁！老子就是从枪林弹雨里钻出来的，还从来没听说过有什么人能躲过子弹。司令，咱们雇来的那些人，个顶个都挺厉害的，他们都能算出那小子从哪边冒出来，可是还是没有挡住。是啊，司令啊，太厉害了，太快了啊！什么？怎么就你们几个人呢？其他的人呢？呃，他们死的死，伤的伤。你个老头子，你想把老子往死里整啊？狗日的老蒋，你他妈不仁，也别怪老子不义是我，怎么样？我失手了。失手了？我还会想办法。你没事吧？没事。只是唐大头，他很警惕。啊
，你没事就好，留得青山在，不怕没柴烧。他请来的保镖都是道上的人，我会再想办法的。队长，怎么了？这么晚还不回去啊？回不去了。怎么了？恐怕汤大头已经派了杀手，在等我回去。高天行失手了。啊，那那他怎么样了？你问的是高天行还是汤大头？当然是，当然是高天行。高天行没事。唐大头肯定跑不了。那下一步，你打算怎么办？高天行什么时候再动手？已经打草惊蛇了。别看这个唐大头出身行伍，满嘴粗话，可这老小子狡猾的很。这次惊了他，下次再想要他的命。就难了。中国又不止他一个汉奸，杀了他和不杀他，我看都于事无补。他必须死。老三，姚金，要死了，糊了。哎呀，我说你们这帮小子命可真好啊！啊，我请你们当保镖，还赢老子的钱，我上哪儿找这么好的事儿去？哼，再来，来来来来来来来，这儿这儿这儿，都是他的保镖。我有个办法，投其所好。汤大头他不是喜欢女人吗？他再去妓院找姚姐的时候，我去。这种馊主意你也想得出来？不行。二爹，这是接近他的最好办法。不行，这样太危险了，不能让他碰你一丝一毫。新兰，非常说的有道理。天行哥，你再想个别的办法。到了，请下车吧。来。你好，我们订了房间。上去吧。没事吧？什么破鞋查清楚了，就在楼上。那个房间很大，保镖不离左右，连吃饭都不出门。我们想要接近他，太难了。不行就硬闯。对，不能让他在我们眼皮子底下溜走。硬闯危险太大了。你怕了？我跟前辈保证过了，不能冒险，不能让你出任何的闪失。哥，你把我爹的话听得比我都老。现在我们需要做的是，首先确定汤大头在不在那个房间里面。然后再做打算。新兰，这件事真的需要你住吗？妹妹，看你的了。哎呀！哎呀瞎叫什么？滚一边去！凶什么凶？以为我怕你们是吧？你
以为你们几个男人我就怕你们了，我不怕你们的。来人呐，来人呐！撒什么野？来人呐！信不信老子一枪崩了你？啊！救命啊！救命啊！闹什么闹？瞎闹什么？滚一边去！信不信老子一枪崩了你？啊！救命啊！闹什么？救命、啊！杀人了！救命、啊！快走快走！放开那娘们！快走！真他妈厉害！哎，把他们都给我叫回来！是，别他妈在外边给我丢人现眼了！是，快走，快走，快走，走，走，走，走，走，快点走！门口有两个保镖，屋里有四个保镖，还有三个人跟他一起打麻将。唐大头对着正门，那还等什么呀？立即动手，免得夜长梦多。哥，我跟你去。不行，非常。还是让新兰自己去吧。不行，我答应过爹，不能让我妹妹去冒险。只有新兰去，他们才会降低防备心，他们才会开门，我们才有成功的机会。再说了，如果不让新兰亲自杀了汤大头，他这个心结永远都解不开。对，我一定要去。嗯。嗯干什么呢？经理给客人送的宵夜，检查一下。呃呃呃、干什么的？呃呃呃呃呃呃起来，此地不宜久留，快走吧，快走，快走，快！快高大哥，真是太谢谢你了。我该谢谢你才对，非常，快带他走吧。那你怎么办？没事，你们先走。走，小郑。啊天行啊，你可是为国家铲除了一大害啊！<笑>我不能贪功，这个事也不是我一个人能做的。我不管，这个功劳就应该记在你的头上。好了，不多说了，你早点回去休息啊！<笑>你也早点休息。你把这么一份大礼送给我，我哪还有心思休息啊？我得赶紧把这个喜讯报告给南京方面。好，回去吧。我走了。好。女儿为您报仇了，是山兄，你的大仇已报。如果你在地下有知，就可以瞑目了。生了，唐大头昨天半夜就去见了日本人，他会对外宣称是我们的暗杀把他逼到了日本人的怀里。难道你想让他坐上海市长的交椅吗？我，这件事让校长很是震怒，他甚至怀疑是你念及旧情，放了唐大头一马。处长，这是绝对不可能的事情，我怎么敢移花接木，干雪地里埋孩子的蠢事呢？请处长明鉴。我把这话也说给校长听了。他骂我护着你，骂我没有原则。只能你让我做辣辣。处长，请再给我一次机会，我一定会杀死他。有再一再二，没有再三再四
，现在已经过了再一再二，请你转告韦院长，我周世能，就算舍了性命，也一定要取下汤大头的脑袋。那我就静候你的佳音吧。进来，队长，您这是怎么了？唐大头没有死，没死。现在是蒋耀面汤，汤不死，你我的脑袋都会落地。也许是我昨天太粗心了。高天行一直说，杀汤大头有难度，他会找个帮手。会不会是他的那个帮手出了问题？不会吧？我也听高大哥说起过要找帮手的事情，好像有个姑娘。他的父亲在十七年前被汤大头砍下了脑袋，挂在城墙上。这个姑娘这么多年一直在找汤大头报仇。那个姑娘姓什么？姓姓秦。姓秦。队长，有什么问题吗？佛祖保我不死，等过了这阵风头，老子呃不不不不，呃，我唐大头一定为佛祖重塑金身。嗯、呃，司令，那几个贴身说，都说不想干了，不想干了。好啊，现在就替我把他们送到阎王爷那儿报道去。呃，他们说反正都是一死，与其在这儿担惊受怕的死，倒不如一下子死了痛快。好，老子现在就枪决了他们！哎，司令，我琢磨着，他们这几个人就是想再多讹几个大洋。嘿嘿嘿，老子就知道他们想敲老子的竹杠。哼，玩心眼子！你告诉他们，一个子儿都不加，不想干，就地把他们给崩了。是，是。到哪儿去了？啊！人呢？人都到哪儿去了？人呢？来人呐！来人呐！人都到哪儿去了？来人呐！哎呀，过来！哎，先生在哪儿啊？高大哥，阿美小姐，给我来杯白水。我都已经改口不叫你先生，叫你大哥了。你是不是
也应该对我改个称呼，你就叫我阿美吧。啊，是不是有什么重要的事啊？不能在电话里说，还要把我叫过来？唐大头，没死。这是区长让我交给你的。任爷，这仇也报完了，是不是要考虑一下信兰的事儿了？你要我考虑什么？哎呀，能什么呀？不就是信兰的婚姻大师吗？嗯，是该考虑了。这件事你就多操点心了。这可是你说的呀，到时候我要操心的话，你可别不愿意听啊。只要你别把非常和信兰放到一块儿。我都愿意。你看看，我就知道你要说这个。他们俩不合适。鞋合不合适，只有脚知道，你不知道。他们俩是我的孩子。我知道他们是你的孩子，他俩又不是一个娘肚子里叼出来的，有什么不合适的？你给我个理由。你今天要说不明白的话，以后我就撮合他俩。你要这样，西兰的事你就别管，啊？不是，你。我倒是觉得，天行不错。天行不行啊，天行心里没有信兰。前辈，嗯，前辈，出事了。出什么事了？唐大头还活着。还活着？信兰，你确定是一枪毙命吗？我当然确定。我做梦都想杀他，我怎么可能对他手下留情？爹，新兰离他那么近，不可能打偏的。现在最大的可能，新兰你打中的是汤大头的替身。替身？难道汤大头是属猫的，有九条命？我知道了汤大头最大的一个毛病，汤大头这个人很迷信，想杀他的人很多，他也遇刺过很多回，但他每次脱险之后，一个星期之内，他都会去庙里烧香拜佛。好，那我们就去庙里守着他。高天行是怎么说的？他什么都没说。你我的前程都系于他的最后一搏了。这个是静安寺，这个是红庙。那他会去哪一个呢？静安寺在日租界，红庙在阴租界。哦，我知道了，那他肯定去静安寺。依照常理，他投靠了日本人，应该会去静安寺。但是我觉得，他去红庙的可能性会更大一些。那你说说理由？因为我们能想到的，他也能想到，所以我觉得他应该不会按常理出牌。但是天行哥，你可别忘了。你能想到的，他也会想到。也对，那我们就分头行动，一定要做到万无一失。第六天了，妈的，我比你清楚。
明天就是第七天了。二爹，你说这个混蛋还能出来吗？天行哥的消息能靠得住吗？明天，他一定会露头。有消息了？不需要消息。我的情报很准，汤大头一个星期之内一定会去庙里还愿。明天我去红庙，那我去静安寺。你呢，西兰？你去静安寺吧。我问问我爹。
秦世山的女儿讨债来了。啊，你你是他的女儿？不错，唐大头，这一天我等了整整十七年，啊、终于等到。你父亲不是我杀的，不是我杀的。你说给鬼听吧。不，杀你父亲的是聂谦。你说什么？我一直。一直惊动你的父亲，抓了他以后，我本想收他为我所用，可是聂谦，因为他的兄弟在战场上被你的父亲给打死了，所以他怀恨在心，他就背着我杀了你的父亲，还把你父亲的头给挂在了挂在了。别说了，告诉我聂谦是谁，说，说呀。聂谦，聂谦他，呃，你说呀，聂谦是谁，说呀，聂谦在哪？醒了。唐大头，你亲是谁？你亲是谁？说，你亲是谁？你亲是谁？为什么不把谢兰救回来？为什么？我告诉你，谢兰要是有个三长两短，我饶不了你。飞长，现在是救人要紧。天行不回来，我们怎么知道谢兰的下落呢？抓人的应该是英租界的巡捕房。英国佬讲法律，想要救谢兰，没那么容易。我知道有一个人能救他，谁？秋山和夫。哎，先生，你们照相吗？啊，不是，我们找江小姐。哦，姐，有人找你。高先生，任前辈，你们二位怎么来了？江小姐，今天是有事，相求江小姐。有件事，可能要麻烦你了。队长，我们这样做，对高大哥是不是有点？不是不想帮他，只是我们正在潜伏，不能轻举妄动，更不能引火烧身呐。那我们难道就这样坐视不理吗？还是看形势的发展再说吧。前辈放心，我一定会尽力的。谢谢江小姐。二位帮过我们很多事，我一直都没有机会感谢你们。江小姐，快别这么说，那些事都是我们应该做的。我们都是在为这个苦难的国家尽自己的所能，争取早一天把日本人赶出我们中国。如果真有那么一天，就是死也心甘。任前辈，您一定能看得到的。五个一手啊，七个谁呀？六个。
喝咱们喝喝喝，来来来，来，进来进来，来来来。不喝了，不喝了，走吧，走吧，别喝了，走走走。这才是好啊！来来来，倒一杯，倒倒啊！小小姐，这件事情麻烦你了。您放心，我一定会尽力的。好，谢谢。啊，嗯，走吧。这件事啊，起初我也这么想。江盼，哎，哥，爸，你们猜谁来了？这事儿哪能去猜呀、啊？他们刚走。嗯，真不巧。江盼，这两位应该发展成我们的同志了。哎呀，不要那么操之过急嘛。好的，谢谢吴律师。吴律师怎么说？吴律师说。这个案件照正常程序来走，应该在法院审理。秦小姐的行为，会判十年以上的有期徒刑，或者无期徒刑，甚至于死刑。哎，凭什么这么干？那姑娘也是替父报仇啊！更何况她杀的是，就要和日本人穿一条裤子的大军阀大汉奸呢。是啊。那个秦小姐替父报仇，事出有因。如果她父亲是死在两军阵前的话。他是汤大头为仇人，的确有些不妥。可是这个汤大头残杀那么多俘虏，死后悬头，这才让秦小姐跟他有了不共戴天之仇。哎，哥，就这一点，咱们就有文章可以做了吧？咱们可以呼吁各界对秦小姐声援，让国民政府通过外交途径施压租界放人。好，我现在就去把文章写出来，争取明天上报。哎，看报了，看报了！女杀手替父报仇，有眼情。九军发七日，卖国死有余辜。看报了，看报了！女杀手替父报仇，有眼情。看报了，看报了！前辈，这报纸上写的真是太好了。我看了，我看了，有理有据呀、啊。文笔似刀刃，文风像刀锋，犀利。现在不少的老百姓和学生聚集在警察局的门口，要求放人呢。我和飞常，找道上的朋友帮忙。好，我到警局看看有没有什么新情况。提醒，拜托了。放心吧，前辈。阿梅啊，你去告诉高天行。你说那件事情有眉目了。打倒卖国贼！打倒卖国贼！释放秦小姐！释放秦小姐！打倒卖国贼！打倒卖国贼！释放秦小姐！释放秦小姐！打倒卖国贼！打倒卖国贼！释放秦小姐！释放秦小姐！打倒卖国贼！打倒卖国贼！大使先生，日本人一直在向我们施压。逼迫我们移交秦兴烂，可是中国公众却利用舆论要求我们释放秦兴烂。现在租界门口都被中国人堵住了。那以你的意思呢？我们不能得罪日本人，又不想得罪中国人。这个秦兴烂成了我手心里的烫手山芋。既然烫手，那还留着干什么？大使先生。这是你的意思，还是英国政府的意思？我是英国驻中华民国的大使，我说的每一句话都代表着英国政府。上海虽然被日本人占领，但上海还是中国的上海。我明白了。非常。呀，新兰回来了，新兰。新兰回来了，哎呀，新兰你可回来了！正是，你没事儿吧？急死我们了！二弟，傻姑娘，你哭什么呀？新兰，哥，好了。
回来就好了，别哭，别哭了，别哭了。四つはロールとか。まあです。何か勘違えたようだ。まあゆっくり待とう。そのうち来るだろう。はい。今天秋山，终于现出原形了，披上了狼皮。今天的行动，千万别让他们嗅出什么味道。放心吧，咱们就等着小东北的那一声脆响吧。非常特殊，你可也不能放松，定期好。저는범어예요저피드는거예요소사진사범어예요저는범어예요아무것도없어요저이게예고맙습니다마테마테도말해응나니아텐다왜요왜왜요상관님저는정말범무예요이이시당에서열하는거예요열하는거이시당에서뭐야키에라쿠하이티나일본의군인도고할때문에쿠뭐야이게뭐야将軍閣下、こちらへどうやらロンハイドが来ないようだうん大頭不小啊我知道、这个人是日本陆军大学毕业的高材生当年毕业考试的时候输给了精研兵法的兵学泰斗蒋方振将军只可惜啊，现在蒋方振将军不长兵。哎，我听说蒋方振给蒋介石献的几条策略：一是胜也罢，败也罢，就是不能弹劾；二是不畏鲸吞，只怕蚕食，全面抗战。不知道这几条有用吗？战略家的一句话，抵得上百万雄兵啊！只是我们这袖手旁观的滋味啊，太难受了。静观其变吧，能过了秋山这一关。就说明，你找的那个人不是泛泛之辈。今天就看小东北了。
，这座有东方巴黎之称的城市——上海市，我们首先要感谢天皇。现在，改写上海历史的林觉一郎大将就在我们面前。下面，让我们有请我们大日本帝国皇军最高指挥官林觉一郎大将讲话。有请。日本是中国的朋友，过去是，现在是，未来更是。这次大日本帝国出兵上海，并非是大日本皇军的本意，而是中国有一些对大日本帝国不友好的。约翰还没有来，对我们的没有。加以破坏。你留意一下，今天气氛不大对，语气正常。我没有看出什么不对来。这样，上海社会更加繁荣。那个朝鲜妇女说去哪里？刚才还在。大日本天皇万岁！大日本天皇万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！小鬼子，去死吧！万岁！呀！混蛋！一只鞋把你们吓成这样！滚！滚开！也许成功了呢，前辈，我们在饭店后面设了埋伏，这个时候你千万不能露面，让我跟江畔去就好了，你在这等着我们。好，走。白哥，白哥，白哥，出事！出事！出事！
少々お見せてください。<笑>我们要找的人在哪儿？手术室。把他的眼睛蒙上，老实点
不要让他跑了，给我打！顾先生看中了我的宝贝，让我回去再多取两件。顾先生，你等着我啊，我很快就回来。你们少耽误顾先生的时间啊！好，请吧，请吧。哎，怎么让他走了呢？啊，他们去给顾先生多拿几件宝贝。行，那好吧。
你们别动，我冲出去。
拿到了吗？拿到了。走，撤！你要等的那个人。如果再过十五分钟还不来的话，这根硕大的蜡烛就会燃烧到底。等到了那个时候，蜡烛下的绳子就会烧断。两根绳子只要断了一根，你就会被甩到另一根柱子上，被刀扎死。我等的可不是你，而你居然还带着他，秋山，有什么事你冲着我来，你先把江小姐放下来。我明白了，你们是要在这里跟高天行会合。江小姐，高大哥在哪儿？把江小姐救下来。你。是不会让你们轻易得逞。高天行，我今天要你看着江小姐宿命。